那如果你一定觉得我是抢，那我也想问问您，你欠我妈的东西什么时候还？我欠她，我欠她什么呀？李白诗集英译本。当年这本书的翻译署名，是你抢我妈妈的。谢谢啊。有些事情你并不清楚，那您就说清楚吧。怎么，心虚了？不，我心虚什么呀？那你就把翻译手稿拿出来做对比。不要再说了，爸。爸，既然他。我妈这么多年来，其实一直很辛苦，心里一直憋着一口气。三十多年过去了，我们就想要一个答案，不过分吧？爸，既然他那么想知道，那我们就告诉他。我跟你说，这件事到……爸，你干嘛不跟他说呢？我跟你说，你别说了。文丽，高姐说不会有事儿，请你离开，这里不欢迎你。我不想和你在这里吵架，我也不想吵架。可是你觉得现在你在这儿合适吗？三十年前，因为你离家出走，爸爸躺在了病床上。现在又因为你，爸爸又一次躺在病床上。小姨，这件事情跟我妈妈没有关系。怎么没关系？刚才寿宴上的闹剧，让老爷子躺在这里。你妈妈突然出现，是不是特意感到下海？你们母女俩，是不是预谋的？外公今天晕倒，难道你一点责任都没有吗？大家都少说两句好不好？现在最重要的。是老爷子的病情，其他的事情以后再说。高丽啊，既然这样，那就信服你。林大勇，不是让你来主持大局的，高家的事还轮不到你说话呢。妈咪，高丽，你可以责怪我，可以骂我。但请你不要把气撒在大勇的身上。文丽，谁是病人家属？啊，我是。是我，我是他女儿。嗯，患者已经清醒了，没什么大碍，就是血压不稳定造成的，已经达到了二百二，很危险了。那他需要住院吗？
住院观察几天吧，稳定一下状态。我们可以进去看看吗？可以啊，但病人需要静养，你们安静一点，进去的人少点，别让他情绪波动太大。谢谢啊。对不起，今天我太不懂事了，我居然跟林夕他……你没事吧？你好点了吗？妈，你要是想进去看外公，咱们就进去。想说什么？啊，西西呢？哦，西西啊，西西在外面呢。外公，其实大姨她也来了，她只是在外面不想打扰您休息。西西，我们走吧。妈，妈，大姨，外公想见你